<笑>皆さんこんにちはいろはりほせですテキトソングですあの今日もコラボいうほどのものでもないね<笑>まあまあお互いで勉強会というか、はいはい、させてもらいます、あのーまあ、視聴者さんと、まあ、視聴者さん目線でいろいろあの適当ソーイングさんからもわからんことあのバシバシ質問をもらったらあのまあ視聴者さんも同じことがいろんな疑問があるだろうなという意味であのまあやっぱり愛の手でやってくれる方がいる方がはいあのまあより視聴者さんと近い目線で見てもらえると思ってあの今日も一緒にやってます、はい、よろしくお願いします今日じゃあ,、はいうん、あのこれ皆さん見たらわかるけど、はい、これちょっとまあ、たまたまワーキングのシャツなんですけど、はいはいはい、これあの素朴に皆さんあの厚物ですか薄物ですかあのーうん、テキトソニーさんもうまあテキトソニーさんも種明かし知っとるもんねあうんでもまああの皆さん概念からしたらこれあのー、薄物っておっしゃるんですよね、うん、あのー、テロテロですね本当に99割の人が、うん、でも僕はあの実はこれ厚物なんです。あのーまあ、と言いますのが、あのー、厚物の箇所の説明あの例えばこの台襟挟んでるところですよねこれ襟のこの例えばこの縫い代端4枚の厚みプラスこれ折り返して挟んでってるので456788、うんうん、枚なんですよね、はいはいはいはい、となるともう厚物なんですぶっちゃけ、はいはいはい、だから普通に例えば、まあ、アームホールとかだから、まあ、カフスもだから厚物になっちゃいますねここもあのー相当の枚数でここらなんかこれタックつまんで倒して挟んでるからかこれ8枚じゃ効かんすよね枚数がああそうか、うん、確かにあのー、これテクトソングさん何番でいく針は普通に薄物とかっすよねうんい,いつもの感覚いつもの感覚でいい、うん、もう僕の場合は普通に太くて11番っすねうん、うん、僕ちなみに16番この薄物ですか16番えマジっすか16番でいくんです十六番の方がね、実はね、これめちょし出るんです。おお、まあ、ちょっとじゃあ種明かしの方はね、あのー。まあ、図解でちょっと解説していきましょう。はいはい、あのー、そうか、うん、その辺の感覚がだから、針番手も変わってくるし。そう、概念がね、結構皆さんね、あのー。えー、あのー、細い針使うほどパッカリングするんですよ。はいはい、はいうん。あの乱暴なんですけど、結局。布に対して。布に対してこうまあこれが布としますねこう何枚も重なってますね何枚も重なっててこの針穴を開けてこの穴の中をこの穴の中にコブ作ったらねかんなんですよね縫い糸のはいはいはいはいはいはいはい今これイラストの状態はあのコブがちゃんとできる状態なんですけど、普通実際のところを考えるとその針が縫われました。そしたらやっぱりあの布が締まってきて、うん、やっぱりあの針がやっぱり上がりにくい場合ありますよね。絶対あの、はい、手祭りイメージしてもらったら一番わかるんですけど、やっぱり分厚いところって本当針刺しにくくて、はい、抜くときもこうやったら、うん、もうあのー、それと同じ状態があのー、ミシンの縫うときにも発生するんで、実はあのー、ちゃんと目調子さえ出てしまえばあの本当で一番悪いのは細い針で縫ったらあのー、布がこういう状態になっちゃうんですどうしても針が刺さっていきます針が刺さってあのー布が持ち上げあの糸が持ち上げられないんですねコブが、うんうんうん、だから皆さん結構あのー、お皿締めちゃいますよね、はい、布が上がらない上がらないで、うん、イコールあの私前にも解説してるんですけど結局お皿の強さイコールこの布の上にこの糸を置いていくテンションなんですよね、はいはいはいうん、ということはこのテンションがかかっているイコール布がこうやって糸によって引っ張られてはいはいはいちょっとあんまり上手な絵じゃないと申し訳ない結局ね布がこういう状態が発生してるんですよねで糸もこうなってるはいはいはい、うん、じゃあ理想的な縫い目あのテイラーの世界なんかだったら糸を置くっていうんですあの糸が遊んでほしいんですよね、うんうん、まあ何ぼかはその針の貫通抵抗でこう,こう布は寄るんですけど糸がもうほんとこうふわっとこう
っとこうもうちょっと糸が緩みがある状態極端な極端な話ってこういう感じのこういう感じの再現してあげるとあのー、糸の遊びがあるのでタッカリング起きてないってことですね、はいはいうん、これはあのー針あのどうしても針穴が目立つとかあの針傷つれたくないとか、うんうんうん、でもあの逆に言うとどんな針どんな布であってもあの針を刺す以上は貫通抵抗発生するんですから、うんうんまあ、ただ例えばあの普段11番をお使いのミシンで18番とか20番とかそれはもう化け物見てことですよね。<笑>はいはいでもあのー、11番が例えば14番16番になったところで、うん、そんなにむちゃくちゃな差はないんですよね、うんうん、だからか極端にあの差がない範囲で、あのー、太い針で本当もうジェスチャーで例えると小指で立てて布がもう締まってこう抜けれないよりも大きい穴ブツッと開けてブツッと大きい穴の方が2本の糸がピンピンバネによってこう引っ張り上げてもらう。2本の糸が楽に交差できるように、はいはいはい、楽に交差できる穴が欲しいんですよねなるほど、うん、だからあのー、本当部分部分によって、うん、あのー、皆さんが概念で思ったタイプの針よりも一晩って不足してください不足していただいてあの糸調子逆にはしっかり緩めていただく、うんうん、そしたら本当あのー布に対して糸が本当遊ぶというか、うんうん、糸を置いていくイメージですよねだから細い針でいくとどっちかっったらこういう糸,糸になっちゃうんですよねこういう糸になるイコールそれだけ布も締まってます、うん、イコールパカリング発生します、うん、そうですよね糸がもうギチギチに張っとる状態になってる、うん、そうなんですそうなんです,そうなんです<笑>こういう状態が発生しますよねはあはあ、で要するにき生地もその糸がギリギリになってるから生地も引っ張ってくるそうだけギュッと糸に引き寄せられてますねこれがあの細い針ですね細い針の場合ですねなるほどじゃあ太い針の時、うん、太い針でなるべくいいゆったりした目調子を。<笑>レポート用紙からグレードアップしました<笑>いつの間にこんななんか分かりやすいボードがあってホワイトボードもうちょっとパワーアップしました、はい、もうなるべくこういうイメージですねなるほど糸がゆったり遊ぶイメージ、うん、その分生地にも余裕ができるということですよねそうですそうですであのー、まあ太い針でいこうが細い針でいこうがあの目調子がちゃんとこうやってあのゆったりとた目調子であればあのー針穴が多少あってもアイロンでやっぱり熱で上下で戻せばキュッと締まってきますので、うんうん、というより実際いあのよっぽどナイロンのシャリシャリシャリ生地以外は針抜いた瞬間キュッと締まりますもんねあ,、うん、あれと同じ理屈でまあ,あの皆さん普段使っておられる指定の針よりも本当一晩手二晩手ああなるほど、うん、まあ,あの要所要所なんですけどねはいはいはい、はい、まあ,あのそんなことしなくてもわざわざあのー縫いやすいところでわざわざ太い針は使う必要はないんですけどどうしても目調子が出にくいよ出にくいから、あのー、糸のお皿を締めちゃうっていう時にはあのー、逆にもう逆転の発想で針太くしてみてくださいだ、ねうん、から感覚的にその細い糸にも細い針じゃないとダメって思ってる人が多分そう、あのー、多いと思おられますよねいやそうですね、うん、で実は針穴なんですね針穴というかあの針の,、うん、あの糸の穴なんですねはい結局この針の穴がやっぱり針番手が若干、まあ、これちょっと極端な絵ですけどね、はいはい、針番手が大きくなったら針のこの穴も大きくなるんです結局穴が大きくなるということはこの,この間の糸がこうもう本当に針穴に対してみちみちあったらあのどうしても糸側の針穴をこう通る時の抵抗ってかなり発生しますよねところがこれがあの針穴が大きかったらこれ後ほどあのちょっと別のリフレットも用意してますんでリフレットでも図解見せるんですが、うんうん、こういうあのわざわざあの針穴が大きいモデルもあります、うん、針によって、うん、すごいなちょっと見えますかねこんなのアップでなのがあるんですね、うん、でこれがあのー、一般的な針であの DB1 なんですけど DB の K の5っていう記号なんです DB の K の5が、あのー、針穴がまあ、あの例えば11番だったらあの14番ぐらいの穴、ええ、14番だと16番ぐらいの穴。はいはいはい、針の太さはそのままで針の太さそのままで針穴だけがでかいってことですよね、はいうん、だからあの針穴さえブツッと立ってしまえばあの結局針の穴からあの糸がこう通って出てくる、はいはいはい、通って出てくる抵抗が
ちょっとでも軽いんですよねなるほど、うん、そうかへこれもオルガンだけですかオルガンいやえっとグロッツァンですああグロッツァンオルガンの場合僕をご気に入りはこのこの針なんですねうん,うんグロッツァンねまた後ほど解説するんですけども<笑>もうもう僕グロッツラブです<笑><笑><笑>またちょっといろいろリーフレットもね用意したんですけど、はいうん、あのー、そういう感じであのー針を太くしていただくもしくはこうやって針穴の大きいものを使ってみるとか、はいうんうん、あのパッカリング対策って結構皆さんの概念の本当常識が下手すれば180度ひっくり返っちゃうんじゃないかなっていう考え方も実は存在するんですね、うんうん、多分放水学校で教えてるあ,のあれとはちょっとっ、ね、反対側のあれ意見ですよね多分、うん、もうねこう適当するのとつまんでみてお厚み違うよね、うん、やっぱそうですねうんこ,こ,にこれ薄物とか絶対言っちゃいかんよね、うん、パイピングがついてるし、うん、でここでくるまれてるからそう、うん、もうがっつり厚物だよね確かに、うん、だからこれ11番なんかだったらもうめちょうし取ろうと思ったらだいぶ締めなきゃダメだそうか、うん、そういうことか、うんうん、だからまあカジュアルものなんかであの結構その締めためちょうしの方がいいんですっていう場合はいいんだけどやっぱ重量計とかでそのパッカリングパッカリングって言われるあの製品の場合はもうこれで締めれない場合は逆にもう針穴をでかくしちゃう、うんうん、でやっぱりあの同じ針穴で本当糸の太さが太い場合糸がギッチギチの場合にはあの結局このここでこぶこぶを上げていく穴がの大きさが足りないよねだからこの交差させてピンピンバネでさ糸こぶを持ち上げますよっていうその、うんコブを持ち上げる穴のためにもちょっと一回り大きめの針の方がうん、うん、あのー、特に肉厚があの熱くなれば熱くなるほどその中にコブが沈む沈むまで引っ張ろうと思ったら、うんうん、実は糸調子を強くしなくてもなるほど針穴を大きくするだけでもねあのー、ここでここでクロスできるようにね持っていけるんですよ、うんうん、すごいなこれは。ちょっとこれ意外でしょう。いやもうなんか目から鱗すぎて。<笑>もうなんかとん概念からたとんでもないですけどね。すごいっす、ね。針太くしろなんて。確かに。うん。じゃあ極端なしやっぱり針穴を気にしてやっぱりなるべくね細い針じゃないけど、うん。っていう洗脳みたいなのが。そうそう。その話がやっぱ多い,、うん、多いですよね。ただねあの結局糸がもう本当ゆとりがあってふわっとしてなくてこうチェーン上に引っ張られてたら、うん、逆に余計針穴大きくなっちゃうんですね。ああ。そうです針穴の針穴に対しても結局両方が、うん、確かにもうこういう状態になっちゃうんですよね布が。布がこういう状態でひで糸がこうなってるから。ああ。ほうほうほうほう。まあ、無理くり引っ張られてるこう引っ張り合うようになっちゃったやっぱりこうふわっと刺しとけばもうあの布,布,布の穴がほんとかすかな状態でああはあはあなるほどこれはすごいわかすかな状態なんですよねであの、はいはい、穴が開いた分もアイロンでシュッと戻ってきてほうほ、ん、うほ、ん、うほ、ん、うだからちょっと皆さんぜひあのパッカリングとか目調子出ないよう、あのー、縫いにくいよって時には、うんうんあのー、使う場所によっては、うん、針番手を一番手そういうことですよね、あのーうん、多分だからそれにみんな気づかないからその糸調子の,その調子が悪いとかそう糸,が糸が締めれないとか糸が糸締まれもうギッチギッチに締めちゃったり確かに、うん、もう針番手を変えるだけで、うん、そうただあの場合によってはあのー例えば11番で縫ってるやつ14番ぐらいだったらあの構わせほとんど必要なしですよね、はいはいはい、ところがあの16番の針使う場合だとやっぱり針が太くなっちゃうんで,あそうそうで、ね、かあの下の構わせの方の,あの釜のクリアランスがギリギリになってくる場合があるんでねあのもし太針,太針使う場合には。必ずちょっとここを開けてみていただいて、はいはいはい、あの分かる方にあの鎌クリアランス針に対してのそうですよね。鎌、うん、クリアンスはあの確認が必要になりますね。はい。以上になります。またあの皆さん参考になれば幸いです。いやありがとうございました。